Intel, Vodafone, The Road to Odense, Betway, MSI, Logitech G, Pay Safecard, Mountain Dew League, and ESEA. Estamos ya por aquí de vuelta, estamos ya listos, vamos con el segundo de los mapas, vamos a ir para el infierno, estaremos pues eh, preparados con el segundo de los mapas como vamos anunciando y es que este primero ha durado como tres normales. <risa> yo, estoy, yo estoy ahora mismo pensando, eh, me da un, un patatús porque ya llevamos muchas rondas y el partido, bueno, ha tenido intensidad, ha estado interesante, hemos tenido un overpass más que cuidado, lo que pasa es que al final, pues bueno, eso como que ha costado, le ha costado mucho a Fanatic cerrarlo y al final ha sido Navi quien, quien le, ha, le ha pasado la mano por la cara, pero por la mínima, ¿no? Cuando, cuando prácticamente, pues eh, no había ninguna opción. Pues sí, la verdad es que no, no, no he entendido nada del partido anterior, Squid, pero bueno, al final se lo ha llevado Navi. Hemos vivido dos prórrogas súper intensas, la verdad que bueno, podía haber pasado de todo. Y lo dicho, no había aprovechado mejor las oportunidades que ha tenido. Los cuatro puntos de partido de Fanatic que se han ido por el retrete y no había la primera de cambio, pues ha cerrado. Y ha sumado tres puntitos más. Eh, para una temporada de prolija está teniendo el equipo ucraniano brillante, sinceramente. Pues sí, una, una Pro League muy, muy buena. Porque ayer incluso el partido que perdieron lo perdieron en overtime. Así que mira, ahora pues lo que las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Perdieron uno, pero lo perdieron con overtime. Ahora este lo ganan, pero con el overtime. Por lo tanto, se llevan los tres puntos como si hubieran perdido de verdad y, y ganado de verdad. Y ya está. Y ya está. No pasa ni media. Y todos felices y contentos y tal. Hombre, al menos eh, Fanatic se ese punto, ¿no? Después de haber perdido un partido que... Que bueno, que en ciertas fases daba la sensación de que se le iba a llevar Fanatic, porque la verdad que del lado CT, cuando estaban 8-4, daba la sensación de que se podían llevar un 10-5, 11-4 al descanso, que hubiera sido muy bueno, pero al final se ha quedado en 8-7, eh, ha metido esas últimas rondas Navi, y sí. luego a la vuelta de Terran ha empezado a jugar muy bien Fanatic, ha empezado a meter mucha presión, eh, y fíjate que han tenido pues, esos dos puntos de partido que, que ha salvado Navi, además surrealistas, ¿no? <risa> La, el primer punto de partido de Salvan es con una Max 7, una MP9, no sé, y el segundo con dos Max 7. Ya es más difícil todavía, viniendo Zeus por larga en uno contra dos, que se lleva el primero con Max 7, recoge el AK, le gana el clutch más surrealista, el uno contra uno a, a, a Exist. Es también que... es que es, es el clutch más surrealista porque también son los dos jugadores que normalmente siempre están muertos antes de que haya una situación de clutch, así que también es normal claro, que no estén no, habituados. Igual no son los, los mayores expertos en clutches de la historia, ¿no? Pero es, claro, claro eh, sido... los dos estaban pensando, Zeus estaría pensando, yo cuando me moría normalmente, es decir, yo cuando estaba en este momento de ronda, normalmente era Flamey el que jugaba, <risa> yo le estaba mirando. Y en el otro lado... ¿Qué haría Flamey en que... esta situación, no? <risa> claro, es, 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 Exif tendría que estar pensando, ¿qué haría Gerrite o qué haría Krimf, no? Por, por, claro. por época. Sí, la verdad que, como tú dices, pues no, no son los jugadores que están más acostumbrados a ese tipo de situaciones, pero bueno, aún así, la casa solventando muy bien el señor Teslenko, el Capi de Navi, eh, van al overtime, y a partir de ahí, pues otra vez, intercambio de rondas, tuya, mía, mía, tuya, 2-1, 2-1, 2-1, no había manera de romper el empate. Hasta, hasta que, que Navi consigue, y... pues poner, entre comillas, el muro, ¿no? Porque la verdad que han hecho un buen último CT para acabar cerrando el mapa. Y les ha servido, lo dicho, para sumar... Eh, comentaba los tres puntos y me corregías bien, Squid, porque efectivamente son dos. 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 Para, para Fanatic, perdón, para Navi y uno para Fanatic. Sí, pero bueno, pero como lo he dicho ayer, como que ganaron uno por perder en el overtime, pues ya está. Han ganado tres. Sí, si tenía razón. Tienes, final, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Sí. Bueno, pues lo importante es que, que eso, que el mapa ha estado muy bien, las cosas como son, aunque ha habido momentos en los que ni tú ni yo sabíamos muy bien ¿Qué decir? Porque ha habido rondas que, que realmente es que eran surrealistas, están ocurriendo cosas muy Era un experimento. Sí, ha habido cosas que no entendíamos del todo bien. Cierto es que con Navi este tipo de situaciones se dan más a menudo de lo habitual porque es un equipo que sabemos que hace cosas muy extrañas con la economía, entonces bueno, al final eh, se acaban produciendo situaciones un poquito curiosas, cuanto menos. Y por parte de Fanatic, pues bueno, también es verdad que tiene jugadores como JW, que, que siempre hacen cosas extrañas. Ahora Hemos visto, por ejemplo, a Brolan, que muchas veces juega muy agresivo. 
Eh, ha sido divertido, ha sido divertido. No diré que he entendido todo lo que ha ocurrido porque mentiría, pero me lo he pasado bien y al final pues dos prórrogas que han sido suficientes para, para poner eh, fin a este partido. Y trasladarnos al que va a ser nuestro siguiente escenario. Es cuide ese inferno en el que, bueno, yo ya te digo que sobre el papel pensaba que no ver pase era favorito Navi, tampoco se ha demostrado en exceso. Y ahora pienso que el inferno está muy igualado, así que no me quiero imaginar si en el overpass había favoritismo, si aún así nos hemos ido a dos prórrogas, en el inferno que lo veo igualado, mejor me voy yendo ya para casa, ¿no? Igualado va a ser poco, ¿no? Sí. Ahora, pero ¿sabes qué es lo, lo más bonito? Que esto es lo que es sobre el papel, pero sabemos que es un partido de liga regular. Que, se, que pueden estar más motivados o menos, ¿no? O simplemente que alguno quiera merendar. Sí, que suele sí. ocurrir también, ¿eh? Lo de irse a cenar pronto, que era que no, que esta gente es sueca, ¿eh? Que cenan a las 7. Exactamente. Pues sí, porque ya es de noche, pero ya ahí <ríe> prácticamente se hace de día, pero del día siguiente. Eh, claro, puede ser cara de golpe, veamos un 16-7. Es que pues pasa sí. muchas veces. Pasa muchas sí, veces. pero sobre todo por lo que comentabas antes de Navi, Squid, y es que es un equipo tan de sensaciones, tan de rachas, tan de momentum. No, eh... y aparte, Chenium, perdona, no solo eso, es que no es que sean de rachas y tal, es que de las compras estas súper mega extrañas que hacen, en lugar de acertarte una, no te aciertan ninguna y te pierden el partido por un 16-3, porque, porque han hecho el canelo medio partido. Sí, tal cual. <risa> es que no solo es el, el que hagan cosas raras, es que claro, si las cosas raras esas de golpe no les salen, pues al pozo. Yo no ya te digo, en Inferno... También habrá que ver quién empieza del lado CT y del lado Terror, aunque ya hemos visto que precisamente en Overpass eso no ha sido un, un factor demasiado importante, porque se han acabado intercambiando rondas de forma totalmente indistinta. Pero en principio de, debiera favorecer al equipo que empieza del lado CT. Claro que también son dos equipos que atacan muy bien, ya los comentaba antes, por ejemplo, en Fanatic hemos visto a a un Brolan y a un twist muy enchufado te cara a las entries, por supuesto, con Kerigins haciendo muchas ocasiones de punta de lanza. JW, no, no, no. un cierto pick agresivo. Muy bueno. Ha empezado. Pues fíjate. Esto, esto ha empezado de rápido. No, no lo parecía que iba a empezar tan deprisa, pero sí. Primero consigue la kill sobre Kerigins y ya se han llevado el primero. No sé si parece que van a atacar el punto de A donde... Es que resulta que no hay nadie. Esto, esta situación no es como muy extraña. Es decir, están siendo todos los TT los que están llegando por detrás y, y, y son los terroristas los que defienden el punto de A, pero no está la C4 plantada porque todavía está en apartamentos. Eh... Esto es, es... Ahora es cuando, <risa> cuando paran y todos los cadáveres muertos escriben It's a prank, bro. Es lo, lo que dirían muy todo, posiciones intercambiadas. ¿no? Lo que pasa es que Está saliéndole muy, muy bien a, a, a Navi porque Electronics ha marcado una triple kill, pero cuidado porque Twist ya se ha Perdón. puesto celoso y dice que con un 3K que no, que quiere un 4K y que quiere el ace, que quiere llevarse la ronda. Tiene 40 segundos para este uno contra uno. A la carrera para B van a llegar prácticamente a la vez. De hecho, llega un pelín antes Electronic. Cuidado al cruzar el señor Twist porque puede ser un problema. Lo acaba de ver, se ha escuchado, lo ha visto Y el duelo no va a acabar ganando Twist, pero por aburrimiento Se ha quedado 7 de vida Ace para el jugador de Fnatic, Ace para el sueco eh... Bueno, pues seguimos eh, en nuestra vale. línea Squid, partido surrealista, rondas surrealistas No ha sido solo el overpass El inferno también viene Por los mismos derroteros, ¿no? Porque esto es lo que tú comentabas Intercambio de posiciones, los CTs atacando Los terros defendiendo, la ronda parte que está resuelta Para Navi de repente tú se Ace, bueno, pues lo típico, ¿no? Eh, primera ronda del partido y... Y iba a la prolis ¡Oh! <risa> Acabas de ver la soberana torta que la ha pegado Bueno, y ahora otra de Simple, pero... ¿Qué? Eh... Cherium. Se abrió la veda, compañero no, no, no. Se abrió no, 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 la no. veda Te voy a hacer una pregunta y es muy seria Dime, por favor, que no has viajado en el tiempo y no le has soltado un estornudo a un dinosaurio. El efecto mayor bueno. ¿no? <ríe> sí, pero tú imagínate encima con un dino, ¿sabes? Es decir, la... no, no me digas que te has cargado un T-Rex. Madre mía. Pues ojo. Madre eh. mía. Madre mía, tú. Pero ¿qué, qué, qué, qué estamos viendo? Yo estoy alucinando, de verdad. Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando y mucho. Disco la baja sobre Edward, el JW con Electronic, 4 para 1 después de la segunda baja de JW. Bueno, pues sí, pues lo vuela. Y es un 3 para 1, pero situación muy difícil para, para el jugador de, de Navi. 
Pues sí, la verdad que aún para Simple hay cosas que, que hasta son difíciles, ¿no? Dentro de lo que cabe, que sabemos que, que puede hacer lo que le dé la real gana. Hasta el propio Simple tiene limitaciones y desde luego ganar este 1 para 3 tiene toda la pinta de que es una de ellas, partiendo de la base de que todos llevan que hablar y que ninguno de ellos está tocado. Porque si me dijeras que, bueno, que son tres jugadores tocados y están a tiro de scout cada uno y tal, bueno. Tratándose de Simple todavía te concedería el beneficio de la duda, pero además que tampoco tenía de Fuse, que el ucraniano en ningún caso podría dar una ronda como mucho a lo que más aspiraba era quitar alguna que otra arma más, pero nada, quiere guardar su casco y su scout, lo veo bastante bien, aparte que tiene una Deagle que también podrá dropear a algún compañero de cara a la siguiente ronda. Sí. O no, se la está quedando. Dropea la scout al final. Ha tirado la scout, dice, yo prefiero la Deagle, con esto mato más. Mm, me parece bien, pero más que nada porque con la Deagle sí que puedes tanquear y pegarte algún duelo y con la scout pues tienes más movilidad y sales a pegar el tiro, te escondes, no tienes por qué... Si haces el estrafeo, ¿no? ¿no? Claro, no tienes por qué intercambiar, vale, eso está bien, está bien. El caso era que no, que no debiera quedarse con ambas, él. ¿eh? Ha sido generoso, le ha dado la scout a Flamey. Hombre, ser generoso no es jugar en equipo, ¿sabes? Porque quedarte las dos es decir, sois muy conos, es decir, llamar al resto del equipo cono y decir, quiero las dos porque con esto seguro que mato yo y vosotros no. <risa> yo me lo tomo siempre por las bravas, ¿eh? Con ese tipo de cosas me lo tomo muy mal. Cuando sí, hombre, pues está, que... están en, en el Navi de hace unos meses podía haber ocurrido, pero ahora yo creo que han, han ganado todos uh. un puntito de madurez, a pesar de que, como decimos siempre, son un equipo... Que hace cosas muy, muy raras. Bueno. Perdona, yo veo... Mira, imagínate si es exagerado que yo me creería que Simple tiraría la scout fuera del mapa para que no la cogiera ninguno de sus compañeros. <risa> Hasta ese punto podemos llegar. ¿no? Ojo con Zeus, que ya le hemos visto el otro día sacar una kill con el, con el Taser, con el, con el Zeus precisamente. Claro, que es, es que es su arma. ¿Cómo no va a usarla bien? Cuidado. Wow, pues, pues no, y la Flash también, ¿no? Que se ha tenido que dar la vuelta para no cegarse y al final... Han ganado la posición, 5 para 4. Fanatic ya se está colando en el punto de A. Vamos a ver si Simple consigue rascar algo con esa Beagle. El jugador de balcón lo consigue. Buena kill por parte de Simple, pero le come rápidamente el terreno twist. Se queda con un 4 oh. para 2 y Flamey que asoma con la scout, le pega a Torta Crint y esto ya está visto para sentencia. Va a ser el 3-0 para Fanatic. El pescado ya está vendido. Vaya Torta la acaba de pegar. Se queda solo, e se queda solo Edward. Y. Y ahora, pues bueno, con una USP en mano. Sinceramente, si salvas para no darle dinero al rival. Eso te iba a decir, digo, que se esconda y que no dé dinero. Porque si le mata a Xyz son 600 dólares y total es que él con la USP no va a rascar nada. Porque es que están todos full vida, prácticamente. O sea, tendría que soltar dos cascos. No, no mira, pues acaba bueno. de rascar una, una baja, quiere buscar la siguiente, Twist la acaba matando. Pues oye, ni tan mal. ¿Cuántos cascos había que soltar? Pues, pues ahí los tienes. Sí, con él es fácil, ¿no? Hombre, pues era difícil cuenta, porque... Cuenta porque con... Green... Sí. No, que Krimf venía agachado. Cancelaba totalmente el pre y Me ha tenido que corregir la mirilla a Edward. Sí, sí. Aprender a contar con Edward, ¿no? Te enseña a contar uno y dos. Y luego, no, uno y dos. O sea, ya está. A partir de aquí, el resto no sirve. Bueno, el caso es que... Eh, oh. Qué bien jugado. Qué bien jugado, porque le tiran el molo. Zeus, que intentaba salir para, para disparar y luego volverse... Pero le cae la granada, lo ralentiza y encima eh, de estar ralentizado pues se ha llevado la, el daño de la granada y del fuego. Pues buena utilidad por parte de Fanatic. Como decía Squid, le acaban tendiendo una trampa al señor Teslenko. Acaba cayendo Zeus en banana. Otra ronda que va a jugar Fanatic con ventaja numérica. 5 para 4. De momento el lado CT que está teniendo bastantes trabas para el conjunto de Navi. A ver si sí puede estar acertado con el AVP porque lo van a necesitar, desde luego. Uy, buen intento por parte de Electronic, no llega a matar a JW. Flamey con Brolan. Y ponen ya el 4 para 4. Sí, ojo, porque está en WP, situación muy orín. Están intentando entrar en A, están siendo un poco eh, pesados, consistentes con este punto y lo está defendiendo muy bien Navi. Vamos a ver, Exis acaba que manda a Simple, 3 para 3, con un JW muy tocado. Eso sí, la que ha conseguido el en pit es muy importante. Puede hacer mucho daño desde aquí el sueco. El problema es que tiene que salir. JW con el siguiente. Se queda el contra JW. JW nada de vida. La cae caer la flash. No importa, se puede quedar quietecito, quietecito, quietecito. JW que tiene que empezar a moverse. Lo acaba de localizar. Dispara. Y Electronic con el timing bastante más favorable. Gana 
el duelo. Ronda para el conjunto de Navi. Pues sí, nadie mete la ronda, pero es muy improbable que estén en una situación económica peor de la que va a tener el equipo de Fnatic, ¿eh? porque había jugadores con 3.000 dólares que no van a tener una gran compra. En cambio, fíjate, Fnatic va a poder comprar prácticamente con, con todos los lujos, ¿no? Salvo en el caso de, de Kevin Fibrolan, que van con SMGs, pero tres, dos AKs, no BP, utilidad muchísima en Twist y en JW. Y en cambio en Navi vemos, pues eso, a Zeus con MP, a Flamy con MP9, Edward con la M4 sin nada de utilidad. Ojito porque <ríe> han ganado la ronda, pero cuidado, ¿eh? Bueno, es el problema de ganar la ronda con cuatro bajas. Es el problema de ganar la ronda después de haber perdido cuatro armas. Te encuentras con estas situaciones como bien apuntas. Y la dichosa Oye. economía CT, macho, que es que no da tregua, ¿eh? No, no, en ningún momento. Pero es normal. Es normal, los terros no pagan impuestos. Vamos, creo yo, ¿no? No, no veo normal que compre no. este 4, sacas 47 y luego digas, oye, señor no Montoro, tome usted su IVA, ¿sabes? No, 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 no lo veo. No cotiza. Bueno, vamos a ver, 5 para 4. Buena defensa por parte de Flamey. Zeus que también hace lo suyo con el Molotov, con esa incendiaria, y acaba con Exist. 3 para 3. 45 segundos de ronda. Y tiene pinta de que van a decantarse directamente por este punto de B. Grinz que quiere dar la puñalada, pero bueno, Simple acaba con JW. La Janomérica para Navi, 35 segundos de ronda. Vamos a ver qué hacen Brolene Grinz. A ver qué tal les acaba saliendo. 3 para 2. La posición de Electronic es muy buena. Además, Teus caza al jovencísimo jugador sueco. A Grinz sí. se la ha escuchado desde B. Y Electronic, que obviamente lo había oído. Ronda. Para el, equipo, para el equipo ucraniano y sueco. Hay sueco, perdón, ucraniano y ruso. Ahora he mezclado nacionalidades ahí como un campeón. Sí, bueno. Ucranianos, rusos y suecos es lo que hay en esta partida. O sea que tampoco... Sí, tampoco de ahí tengo... no podemos salir. Antes todavía que estaba eh, eh, Guardian, ¿no? El eslovaco, pero ya, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Señor Ladislav. Se le echará de menos, ¿eh? Se le echará de menos en... En Navi, pero bueno, es verdad que ahora con, con Simpol el labor de AUP está bastante encubierto. Ojo la flash que se acaba de comer Flamey, que no ha podido hacer absolutamente nada. Menos mal que llegaba eh, Zeus al apoyo y conseguía también una de las bajas. Buen Molotov, se lleva también a JW. Buena defensa de Zeus en Madana. Vuelve a piquear, se la juega mucho, ha recibido un casco tremendo. Tuviste que recuperar esa MP9 del señor Flamey y Zeus otra kill más, triple kill para el Capi. ¿Cómo está Teslenko? Pues bueno, torta de, de electrónica también sobre Brolan, solo queda Chief, Clutchman, capa, y bueno, lo va a intentar. Pues bueno, Zeus se lo ha llevado. 4K para el. Para, para Don Zeus, porque no se le puede llamar de otra manera. Tercera ronda para Navi. Y nos preguntan que si el Navi se habla en ucraniano o en ruso. Creo que es muy parecido, ¿no? Es que yo juraría que hablan ruso en, en Ucrania también. Así que. Creo, creo, creo que hay matices, pero se entienden bien. O sea, pero no... que es muy similar, sí. Sí. Supongo que variarán algunas palabras, ¿no? Pero en general creo que se puede entender perfectamente. Pues bueno, 3-3. Empate en el marcador. La verdad que jugando muy bien Navi de un tiempo a esta parte. En... Empezaba a poner el murito y parece que las cosas funcionan en defensa. Vamos a ver qué plantea Fanatic, que de momento pues eh, empezó muy bien con la ronda de pistolas del, del señor Twist, con ese ace tremendo, esas 5 kills. Pero que de un tiempo a esta parte se está desinflando un poco, ¿eh? Qué bien la flash. Se la tiran para que pueda limpiar a, Par a Parmes y se lleva la vida de, de Brolan. Bueno, pues kill importante porque Brolan también es uno de esos jugadores que aportan muchísimo en ataque. Sí, la explosividad la está aportando él. ¿eh? Además lo vimos en el mapa anterior, cuando estaban abriendo, ¿no? Sí, sí, que, que las bombas. Mucha, mucha confianza, la verdad. 55 segundos. Parece que se van a decantar de nuevo por el punto de A, un punto que está defendiendo muy bien Navi. Por lo tanto. Y donde, hay, donde hay sobrepoblación. Va, qué bien. Qué bien. Qué bien lo acaban de hacer los dos jugadores. Tira la flash, uno cruza y cruzan los dos humos. Muy bien jugado. Muy, muy bien jugado. Pues coordinación y team play. A disposición del público, buen movimiento, como decía Squid, por parte de los integrantes de Navi, tanto de, de Flamey como de Edward, se coordina a la perfección, el juego en parejas es de 10. Y la ronda que está prácticamente servida para Natus Vincere, porque 
este 5 para 2 se antoja muy complicado para Twist y Exist. Con aquí ver si pueden quitar algún arma, que en este caso ya sabemos la respuesta, ha sido que no, pero claro, lo único que podían hacer era eso, quitar algún arma y ya está. Y nada más. Pues cuarta ronda toca... para Navia 4-3. Sí, 4-3 y ahora toca Echo para Fanatic, supongo que comprar por encima de 2K, alguna diga, alguna pistola, veremos por ahí, pero en principio una ronda en la que el objetivo de Fanatic va a volver a ser eh, quitar armas y plantar para mejorar la economía de cara a la ronda número 9. Han hecho compras bastante principio... fuerte. Eh, ¿Perdona? Que la compra es bastante fuerte, que se han quedado 1.300, 1.400. Sí, igual eh, se han pasado, pero ta, ta, eso te iba a decir. También es verdad que llevan cuántas. De hecho, no sé si cuatro seguidas perdidas. ¿No iban 3-0? Sí, 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 iban 3-0. Sí, creo pues que sí. A la, a la vuelta tendrán bonus completo, entonces, en principio. Entiendo, entiendo que, como dices, se, se hayan pasado un poquito de los 2.000, ¿no? Van a poder comprar sin muchos si problemas. Y más si puedes llevar el Kevlar Casco algo de utilidad y tienes más probabilidades de plantar, ¿no? Te, sí, te vale la o pena incluso de llevarte la ronda, ¿eh? Porque cosas por eso hemos visto, Squid. Hmm. De momento, intercambio de bajas. Electronic acaba con Exist, pero la nació la propio con el ruso. Y un minutito que tiene Fanatic para finiquitar este 4 contra 4. Intentar, como decía Squid, quitar algún arma más. Incluso plantear un, una situación de bomba plantada con el, con el C4 en B, seguramente, que es hacia donde se dirigen los suecos. Y poder, lo dicho, comprar en ronda número 9 con, con más garantías. Simple, que va a tener tarea desde ataúd. Se acaba con el primero. Buscaba el segundo, no lo encuentra. Edward. Un triple, a ver si consigue asomar. Buen crossfire que tiene aquí Navi, va a ser complicado entrar, ¿eh? Buah. Además, bueno, ahora llega JW, que si una baja, pero con la siguiente. Ojo, porque parece que se les está empezando a salir bien. Twist que va a tener presencia por banana, se lo ha llevado. Le caza Flamey. El C4 ya está plantado y prepara en el crossfire. Eh... Pues oye. Que, J que JW se haya colado con, con tanta facilidad en, en la iglesia, en construcciones. A mí me parece cuanto menos ridículo, sí. Sí, porque además Simpol no estaba no está mirando nada. O sea, nada, pero en la que se lleva Flemi y la ronda sí, que se lleva Fanatic. Sorry, lo tenía lo compañeros mirando ahí. Claro, es que ahí está el problema. Que eh, Simpol estaba tan centrado en mirar banana y barbacoa porque él suponía que nadie le podía entrar por iglesia. Se le ha colado esto? a JW, como Pedro por su casa, le ha pegado dos palas y han roto la ronda. Porque claro, en el momento en el que Simpol muere. El sí. otro jugador que creo que era Zeus, no estoy seguro. Pues sí, tiene se queda que... mirando para todos lados. Eso es, tiene que desviar su atención, ya se pone a mirar la zona de, de Coffins, de Ataúdet. Y claro, ahí ya se le cuela a Twist y se, y se arma la de San Quintín. Mal, mala defensa y errores de comunicación en Navi, que igual que lo hablábamos antes, ese juego en parejas en la zona de, de rodeo, en Arcos, pues ahora hay que decir que lo han hecho mal. Eh, han dejado vendido a Simple y a partir de ahí la ronda que se ha desmoronado como Castilla y Naipes. En cualquier caso. Fanatic y pone el empate a 4. Oh. En esta ronda número 9, que Fanatic ha, ha podido comprar bastante bien. También lo ha podido hacer Navi. Incluso sí, con doble AVP. Vemos ahí a, a Flamey cobrándose esa baja con AVP. Ahora le cambia el arma a Zeus porque ha recibido bastante daño. Y sabemos que el Auper, aunque esté con 30 de vida, para pegar la balita te vale, ¿no? Sí. Ahora faltan a ver qué acaban consiguiendo. El símbolo está abriendo ángulo. No llega a ver al jugador de, de, de Fanatic. Brolan se acaba de colar. Saben que hay un humo, por lo que podrían, puede avisar, ¿no? De, Oye, se me puede haber colado alguno de los jugadores. Además, Eduard ya está mirando, así que sí, tienen información de que, de que Simple puede, puede haber fallado el objetivo, ¿no? Que se le haya colado alguno de los jugadores. Va a caer la flash, va a cegar perfectamente. Busca la parte de arriba, la historia con la baja sobre Brolan, Eduard, sobre JW. Y también mata Chief, ronda para el equipo de Navi 5-4. Y se vuelven a poner por delante, que no, que no quieren dejar escapar el liderato de la ronda, ni mucho menos. Y... Lo que te iba a decir antes es que Twist lleva 14 bajas. Sí. 5, 11 y 2, 13. Lleva el más bajas que todo su que equipo. Que todo su equipo, correcto. Es tremendo, ¿eh? Tremendo cuanto menos. Es más, es más. Eh, obviando el ace de la primera ronda de pistolas, ¿vale? Vamos a dejar las pistolas a un lado. Seguiría teniendo 9 kills, que son más kills que 3 de sus compañeros, que son 2, 3, 3, un total de 8. O sea. Eh, lo, de, lo de Twist en este inferno, pues a otro nivel, sin duda. Y desde luego, el principal, si no el único, 
eh, motivo por el que Fanatic está con cuatro rondas en el marcador en vez de una o cero. ¿eh? No, y aparte otra cosa, que te hace el ace en la ronda de pipas, que dices, vamos a quitar el ace. No, 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 no lo quites porque si quitas ese ace, quitas las dos primeras rondas de Fanatic. No, no, está claro, está claro. Claro, que es que además o sea, es eso, que además son kills con mucho impacto. Aparte por lo menos, que, es que es que fue una locura porque no sé si estaba en un 1 contra 4 o en 1 contra 3, por lo menos, ¿no? Sí, sí, y se, y se, hizo, y se lo hizo en plan eh, ultra easy. Y ahora mismo Navi está poniendo el muro. Fanatic está funcionando pues porque a Twitch le está apeteciendo. Sí, Fanatic, Fanatic ofreciendo poquito. Del lado terror, lo, lo poco que hemos visto de Fanatic ha sido hacer mucho hincapié en A, donde se han estampado una tras otra. Lo que tú dices, al final las tres primeras a las que invita entre comillas Twist y a partir de ahí muy desubicados, muy deslavazados, muy desdibujados y que si Navi no hubiera patinado en esa forza de Fanatic estaríamos hablando ahora mismo de un 6-3 que podría ser un 12-3 al descanso y no pasaría nada. ¿eh? A ver si es para Fanatic. Que si no, ojito la posición de Zeus, que está en mayonesa y nadie oh. lo chequea. Si ahora sí, Brolan, qué bien. Además entra agachadito cancelando el pre y le pega la torta. Tremendo el sueco. Pues veremos qué tal resulta, porque de momento está de 5 para 4 en rondas, pero es que en conto de jugadores 4 para 3 ventaja para Navi, en todo tienen ventaja. Incluso en armas, que tienen dos AWPs y por lo tanto llevan más dinero encima. A ver qué acaba sacando Simple, le van a abrir ahora en breves, le van a ir dos jugadores a la vez. Pues mira, dos jugadores a la vez y dices, ¿sabes qué? Yo me hago un pinchito de ternera y dices, no, de sueco. Ronda ah. para el equipo de, de Navi, madre mía. Ahorrando balas, que están muy caras, Squid. Es que está pensando en todo Simple. Pues efectivamente, acertaste de pleno, le abrieron a la vez. Y Simple, que dijo, a la vez, mm, me viene muy bien. Con una, mato dos. La típica, eso sí que es matar dos pájaros de un tiro, literalmente. Y de nuevo, pues otra ronda en la que, sinceramente, y sin ánimo de ser repetitivo, Fanatic se vuelve hasta en parena. Más que dos pájaros, ha llevado dos pajarracos, ¿no? <risa> <risa> Buah, la utilidad bien, ¿no? La utilidad bien y el que te salgan 400 tíos con Glocks también, ¿no? Se llevan ya a uno de los jugadores a ver qué más sale. Se quema Krim, acaba muriendo a manos de Edward, se lleva el cascazo ese sí Flamey. Haciendo honor a su, a su nombre, tira otro más de, los, de las incendiarias. Y a ver, Electronic ya les ha tomado. La ha matrícula. Tomado posiciones. Sí. Les ha tomado la matrícula, los tiene totalmente localizados. Asoma el primero, asoma el segundo con asistencia de Electronic. Se lleva uno sin pole, el otro se lo lleva el propio Electronic. Y la ronda que es el marcador de Navi, bueno, han perdido un arma. Está mal. Pero al final, si te das cuenta, Squid, la economía en Navi está planeada. Vemos a Simple con 8 cash, Electronic cerca de 6, Flamey y Edward por encima de 6.000 dólares. El único que lo tiene un poquito más complicado es Zeus con 2.300. Pero de las dos rondas que nos quedan, esta y dos más, de esta primera mitad, el equipo de Navi en principio podría comprar en todas. Esta y tres más, perdón. Sería la tercera, la 14 y la 15. Bueno, les podría llegar para comprar al menos en dos más. Si ganan una más, yo creo que ya tendrían prácticamente economía para todo lo que queda de, de primera mitad. Así que problemas económicos en principio de, de los ucranianos. Fanatic va a tener que hacer muy bien las cosas para sumar de aquí a lo que... Vamos, al menos de lo que queda de primera mitad. Sí, pues vamos ya para la ronda número 12. Y a ver, Simple, que está también ahí con, con AWP. Lo ha visto, lo ha visto, lo está viendo. A ver, estaba flipando. Lo veía bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo, yo también me he quedado loco. Digo, ¿por qué no pega el tiro Simple? Estaba jugando con los sentimientos de JW. Haciéndole creer que estaba a salvo, pero en realidad no. <risa> Eso es muy cruel. ¿eh? <risa> Eso es crueldad absoluta, pero tienes que ser muy bueno como para poder hacer eso. Hombre, sin fall, creo que entraría dentro de esa categoría. ¿no? Sería simple el tiburón. El blanco. sanguinario simple. <risa> Otra. Ay, va, pues ahora la pega en la pierna. Mira, 16 de vida. Sí, Eduardo, ahí... eh, acaba con ese. Cuidado, eh. Cuidado porque esto es un 2 para 3 con Flemmy muy tocado. Y punto de B. Y la bueno, mala pero... fortuna, eh. El Lexot de Simple que, que le puede costar media ronda a Navi, eh. Bueno, ahí Zeus acaba de latar 10 de 10. Ha <risa> gastado la. la Vaya baiteito, eh, Zeus. 200 sí. IQ. 204.500 de IQ. Con esa USP ha sorprendido a propios estadios. Con la vara de Twist, eh. Madre mía. Pues Se mira, queda el Tony pidiendo la hora. <risa> Va por el último, va por el último, va por el último, va por el último, por el último. Veamos si lo acaba consiguiendo. No, no le acaba de dar. Flamey que se la devuelve. Se queda uno para uno. Brolan contra Flamey. Flamey a 7 de vida va a intentarlo. Y lo tiene justo donde la fuente. Brolan que es más raudo. Le acaba pegando la bala y además va a sobrevivir. Ronda para el equipo de Fnatic. 5-7 en el marcador. Bueno, pues decíamos que iba a ser complicado que Fnatic sumara 
en lo que quedaba de partido y tan complicado no ha sido. Ha tenido que pegar un leg shot simple, tener mala fortuna, dejar a Twist vivo y sí. que el sueco fuera el verdugo de dos de los tres miembros restantes de Navi para acabar cerrando la ronda Brolan con esa última kill sobre Flamey. Poniendo, como decías, Squid la quinta ronda del marcador de Fnatic, apretando un poquito el resultado a tan solo dos rondas los terroristas. Y ojo, porque yo era demasiado optimista con la economía de Navi. ¿eh? Han tenido que, que hacer una compra completa y se han quedado ya tiritando. O sea que a, a Navi bueno, más le vale ganar esta ronda. Han comprado doble a WP. ¿eh? Es, es verdad que también se han... Han ido a Rodeo Drive, ¿sabes? Han ido a Rodeo Drive a comprar. No, no han, ido, no han ido al mercadillo. Sí, sí, esta gente, vamos, solo compra en la quinta avenida. Sí, sí. Si no, el resto, eh, el resto. El resto eso es para pobres. Esto es de, de rastrillo. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues. UMB para Krimf y CZ para Twist. Fíjate que aún ganando la ronda, Fanatic tampoco es que esté como para tirar cohetes, ¿eh? Hombre. Es que ganas, pero otra vez pierdes cuatro armas, lo decíamos antes. Son cosas que ocurren. Otra vez para A. Que soy rápido que que tradicionalmente ha defendido muy bien Navi, Squid. Sí, eh, acaban de entrar. Ahora parece que han entrado bastante más sencillo. Tienes a dos jugadores metidos en pit. Ah, no, mentira. En, en, en la zona larga. Le... Qué mal he visto el mapa. Del estornudo he girado la, la, la pantalla. Pues, pues prácticamente. Ha, ha tirado un spray ahí, Eduard, que era en plan de. No. Si doy a alguien, se apareció la Virgen, porque vamos, ha sido to totalmente horizontal y, y aleatorio, en mi opinión, pero bueno. Bro, que acaba tanto? con Eduard y 3 para 3, Squid, el retake es complicado, eh. Muy difícil, tanto como que se van a ir. Solo hay un kit de desactivación en manos de Simple, tienes a un jugador que es Flamey en Narnia, es decir, está muy lejos. Se lo acaba llevando. Me encanta cuando matan a alguien y no tiene casco y se escucha el, ese, ese golpe como de partir un melón, ¿sabes? Como cuando partes un melón. El golpe de remo, ¿no? El... Exactamente. Es genial. Es genial. Pues 7-6. Eh, se aprieta muchísimo. Y de hecho vemos a, a Navi que va a querer hacer una especie de forzada para acompañar las dos horas más que guardan de la ronda anterior. Pero... O, bueno, oye, sacando la VP, no hay mucha utilidad. Una OMB para Zeus. No está mal del todo. Pero vemos como Fanatic ha reaccionado y lo ha hecho muy bien. Cuide. Empiezan a, a lo dicho, a recordar diferencias y se van a ir al descanso ya, como mínimo con seis rondas, que yo creo que el lado terro dan para jugar ya. Sí, con seis rondas ni tan mal. Puedes empezar a, a trabajar. También depende mucho de qué perfil de jugador. De, perfil de. Perdón, jugador, perfil de equipo tienes delante. Por eso tienes un perfil. De equipo, pues los danes, por ejemplo, seis rondas quizá. Bueno, sí, seis rondas no están nada mal, porque luego de terror van a flojear bastante. Pero contra, cierto, contra, sí. contra Navi no lo sé. La verdad es que contra Navi es, es complicado lo que decíamos antes. Hacer predicciones contra un equipo tan, tan extraño, tan, tan variopinto, es muy difícil. Vamos a ver, Brolan, que tiene aquí el ángulo perfectamente, se le acaba pegando Electronic, Flemmy que no asoma. Está jugando muy pasivo con el AVP en, en balcón. Se la está jugando muchísimo aquí el, la estrella rusa. Y de momento, pues 50 segundos para atacar. De nuevo parece que van a hacer incidencia en el punto inciso, más bien en el punto de A. Y vamos a, vamos a ver si lo pueden parar. Porque en la ocasión anterior no lo consiguieron. Estaba muy solo Electronic. Y ahora cuidado porque sí, por la acaba cayendo a manos de Krim. Eduard que intentaba hacerse fuerte en arcos lo consigue. Doble kill para él que viene el ucraniano. 3 para 3, 30 segundos y ahora se van para B, que está vacío. Cuidado, eh. Bueno, Eduardo va a ser el encargado de tener que defenderlo. Faltan 22 segundos. Realmente, con que mate al portador del C4, mmm, ha hecho mucho. Y el problema que va a tener Fnatic es que el post plan va a tener que ser... Oh, me callo. Ya está, ¿no? Si Chief va, coge y pega esa bala, pues ya está. Se acabó. Uf, y, ahora, y ahora no puede hacer nada. Ya, Flemmy, tiene que guardar eso, BP. Bueno, mata al primero. No, te has quedado un 2 para 1. Puedes cambiar por una cap. Bueno, claro, es que no tienes ni un duro. Es que yo creo es que... que... Si, se muere, si se muere con el dinero que tiene, buena fosa común. <risa> Lo entierran con cal viva. No sé. Sí, sí, es no, que no, 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 no tiene dónde, a dónde, dónde llegar. No, 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 no pintaba no. bien el RTI. No sé, no sé si había, como tú dices, AK para coger por ahí, pero es que... A la que asomes, te pegan una torta... A ver, había que jugársela porque realmente... 
tampoco van a tener compra para la siguiente. Entonces, a lo mejor esto puede haber sido el 8-6 y de otra manera seguramente vaya a ser el, el 7-8. ¿no? Porque, que fíjate, 3.000 dólares el que más tiene, Edward. La compra de Navi para esta ronda va a ser lamentable. Va a poder tirar a lo mejor una fa más flamey. Pero... Uff. Ahí va. Pero pinta mal, ¿eh? Pinta muy mal. Uf. Se la ha tirado a él, sí. guarda, eso... Y ahora fíjate también la otra cosa. Tuviste 17 balas. Hay 17 balas, 17 bajas. Balas. Si fueran 17 balas, bueno, en la WP quizá tampoco se notaría tanto. Pero 17 bajas. Sí. Que sigue él en sus 13. Vale que están acompañando también el resto. Ha pero bajado bastante, ¿no? Porque antes estaba con... O sea, las últimas 4 o 5 rondas tampoco ha matado mucho. En comparación con lo que había matado al principio, pero mira. Claro, claro, no está teniendo la, el mismo impacto, pero que sigue ahí en sus 13. Y el resto de equipo de Fnatic parece que se han despertado. Han encendido el monitor. Sí, pero además lo han encendido a 244 hercios con, con el Digital Vibranza a tope y lo ven bien, ¿eh? Lo ven bien porque vaya torta están dando. Como la que acaba de pegarle Simple a Crince, qué barbaridad. Simple. Que no hay pero ronda simple... en la que coja a Deagle y no se baje a un tío, ¿eh? Es imposible. Sí. Pero Simple, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Simple yo creo que tiene su propio modo de monitor en el que lo ve todo... Lo ve como Matrix, ¿sabes? Lo ve todo codificado. El no sí, 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 sí. En el juego de Simple. De Simple Game. <risa> es, que eso, es que se juega otra cosa, estoy convencido de ello. Cuidado porque espérate, se quema espérate, un poco espérate, ahí. Asoma, asomale la cabeza. Tú asomale la cabeza a Simple que te va a dar la bienvenida. Te va a dar el hola, chato, ¿cómo estás? Y el punto de A que ya es de fanático. La bomba plantada. Retail 3 contra 4 en el que se la van a jugar sí o sí, porque es la última ronda. Sí, no porque ya no participa porque acaba cayendo a manos de JW. Y Eduardo y Zeus que tienen una tarea muy complicada, sobre todo porque Twist ya borra el Capi. Es Lenko que tampoco juega. Y Eduardo en 1 para 4, pues que no. Mira, que te dan ganas de irte, ¿sabes para qué? Para no dar la satisfacción al rival de que te maten. ¿Sabes? Por lo menos te yo que sí, salvo, pero por, 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 por molestar. Por molestar al rival y que no se lleven otra vida más. Qué forma tan bonita de hinchar estadísticas, Edward. Sí, 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 intentando sacar alguna baja para, o sea, para que luego. Te queda ahí, no, mira, yo quedo por delante tuyo. Que, que no va a ir, dice. A ver si vienen los tontos de Fanatic y mincho el ADR. Joder, macho, <risa> es, es tremendo. En fin, ronda para los suecos que se van a ir al descanso con ventaja en el marcador por la mínima, eso sí. Eso está por debajo de la cofrag, ¿no? Lo que estamos haciendo. Eh, eh, soy yo, escuido, está mal, está mal el resultado abajo. Pone. Eh... Es 8-7 para Fanatic, ¿no? Y eso ponía, ¿no? No, ponía 8-7 para Navi. Creo que es 8-7 para Fanatic, ¿no? Sí, sí, es para Fanatic, es para Fanatic. Vale, es que creo que, creo que, sí, en, la, sí. creo que en la interfaz ponía 8-7 para, para Navi y es 8-7 para Fanatic, sí. Por, no, porque al, al girar los bandos eh, hay veces que cambia el este. Que se mueve. No, pero era en el, era en el HUD que nos hayan puesto de internacional, pero bueno, da igual. Ah, en el, el, el overlay, vale, sí, sí. Sí, eso es. El caso es que, que efectivamente se va al descanso con la mínima ventaja del equipo de Fanatic después de haber hecho una primera mitad muy buena. Prácticamente en dos fases, ¿no? Las tres primeras rondas, como decía Squid, a las que invitaba a Twist, luego suman la cuarta ahí entre medias y después han metido otras cuatro del tirón para cerrar la, la primera mitad. Así que, eh, lo he dicho, prácticamente en dos fases, pero muy bien jugado por parte de Fnatic. Navi, que parecía que conseguía encontrar un poquito el toque a la defensiva, pero no llegaba del todo, puesto que al final se van al dejancho con tan solo siete rondas. Y vamos a ver lo que decimos siempre, las pistolas muy importantes y, por cierto, Actualización en el stream B, donde Big, precisamente también en Inferno, ha ganado 16-9 a Mouse. Así que 2-0 para Big en el Big Mouse, el sí. duelo de, eh, de organizaciones alemanas, que lo gana Berlin International Gaming, se llevan los 6 puntitos. Así que muy bien, es muy de compañía, ¿no? No, muy mal, porque tendrían que haber hecho un overtime para que nosotros pudiéramos cazarlos. <risa> porque el problema para que no nos es adelante que... el stream B, que luego nos quedamos sin Hellraiser Face, tiene razón. Exactamente. Y 8-7 en el marcador y es curioso una cosa, que es que eh, Twist va 20-10 y todos sus compañeros, todo y que van en cabeza, van todos en negativo en el, en el conteo de bajas y por parte de Navi van todos en positivo y van perdiendo. Hombre, si tienes gente como Edward que se te queda en la última ronda sin hacer el, re el retake solo sí. para sumar bajas, pues... <risa> <risa> eh, el KDA, muy bonito. Sí, sí. Eso te, lo compro. Eso te lo compro. A ver, es que yo me he quedado cuadriculado, pero bueno. 
Dice, Vamos a ver, la, kill más, más la kill más inútil que has visto alguna vez. Dice, la de Edward, ¿no? <risa> Está en el top 5, sin duda, de kills con menos trascendencia de la historia. Sí. Eh, Twist, que acaba con Flamey. Lo que comenzó como un ace en la primera ronda de pistolas, pues eh, empieza también con una buena primera kill en esta segunda mitad. Y Simple, que quiere poner las tablas, se lleva JW. Cuidado con Exis, que acaba también con Edward. 4 para 3, ventaja para el Fanatic. Pues a ver cómo le sale, porque está en el 4 para 3. Electronic bien posicionado. Se va a Twist, Denied directamente. Tú ya no vas a volver a hacerte ningún ace. ¡Denied! Tenías que sacarlo del Dota, ¿verdad? Chris <risa> 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 que Trani. se la pega, efectivamente. Y, y bueno, ¿cómo que... no vas a hablar de Dota? Bueno, espera, porque falta Simple. Espérate, cuando acabe. Cuando acabe, cuando, la, cuando, la cuando acabe de jugar a su juego, el juego de Simple, que el, en el sí. que a lo mejor se hace un 4K y gana la ronda. Pues, pues no, no sé, de momento está, está como muy quieto, ¿no? Está muy estático. Yo creo que más que el Simple Game es el Simple se me ha parado el monitor. <risa> Tengo es que, que ponerme a jugar. Yo no sé si está intentando generar cierta psicosis en Fanatic para ver si rotan. Pero claro, sí. en, en B tienen, perdón, en A tienen a Brolan. Ahora es cuando el... le falta un decoy. ¿Sabes? Para poder tirar a la otra punta. A ver, la intención de, de Simple era muy buena, ¿eh? Para ver si rotaba alguien, pero no se han movido. Se va a tener que jugar uno contra dos, que incluso para Simple pinta ¡Ay, complicado. Cascazo. Sí, sí, lo ha volado y se acabó. Eh, ronda para Fanatic. Te iba a decir que, hablando de Doto, mmm, tenemos Doto en brevas, ¿no? Sí, señor. Tenemos Me la SL La SL de Hamburgo la semana que viene, la verdad. Torneazo con muchas ganas de nuevo. A ver cómo se las gastan ahí los alemanes, que bueno. Eh, la verdad que siempre, siempre suele quedar muy bien a nivel de organización y demás. Las SL Ones me parecen... Súper top, me mola todo el rollito este que llevan, me encanta la copa. Y luego además en Dota al, al MVP le dan un Mercedes, así que ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más puedes pedir exactamente? Bueno, lo que puede pedir Flamey es vida, porque se la acaba de quitar Twist. Tampoco y es que Flamey valorara mucho su vida en esta ronda, ¿eh? porque ha ido ahí un poquito, no. pues eso. Con la Glock en la mano, sin Kevlar, ha dicho, matadme pronto, por favor, que quiero la 18. Sí, sí, sí. A todo esto, aparte de todo esto, eh, que está muy bien, ¿dónde está Dendi? Pues Dendi el otro día haciendo de standing para Secret, jugando otra vez con Pupe, ¿eh? Pues claro. Dendi desde que se ha ido de Navi, que por cierto, Navi en Dota parece que resurgen. ¿eh? Precisamente ¿Sí? después de la salida de Dendi. La gente ha aprovechado para echarle mierda al pobre Daniel, pero bueno. Que yo, o ¿Sabes qué me esperaba que me hubieras dicho con lo de dónde está Dendi? Es decir, pues está ahí con Pasha, ¿no? <risa> Están los dos ahí junticos. Pues del, del rollo, sí, sí. Lo que pasa es que Pasha sigue jugando y Dendi no sé yo hasta qué punto. Bueno, Dendi puede encender stream y forrarse directamente Eso. solo con el stream de Doto y ya está. Eso hubo una época en la que Dendi encendía stream y se paraba Ucrania. <risa> Hacían fiesta, ¿no? Sí, directamente la gente dejaba de trabajar y se ponían todos a el stream directamente. Hubo, en, una, en, una época, en una época en la que tener 10.000 vivos estaba bien, Dendi encendía, encendía el stream y tenía 20-25k. ¿eh? O sea, lo, lo, que sí, ahora, sí. lo que ahora son Ninja y, y Raw, Dendi lo era hace 3 o 4 años. Era exagerado. Sí. Y además, era bestia porque él se ponía a hacer stream, se ponía a Drum and Bass y, y se ponía a jugar. No hablaba demasiado no, no. tampoco. Ya ves, y si hablaba no, no, no. era para decir cuatro tonterías o para soltar algo en Ruski, ¿sabes? O sea, que... Sí, sí. Bueno, pues baja, dos bajas de Eduard rápidas. Ya tenemos la primera ronda de armas, que nos hacía falta, la queríamos. Teníamos muchas ganas de que llegara. Y Eduard, pues lo que decíamos antes, es que hay, mapa, hay dos mapas que se le dan particularmente bien, que son... Inferno y Overpass, y en Overpass ha estado finísimo, y en Inferno pues vuelve a aparecer, vuelve a ser también de los jugadores importantes en el lado de Navi, ¿eh? Sí. Sí, sí, son jugadores que necesitan tener ese impacto. De momento Navi ahora mismo pues se encuentra cómodo en el lado Terro, ha hecho mucho daño a los jugadores que están intentando presionar Banana. Y claro, en el momento en el que empiezan a sacar información en el punto de A, deberían devolverse hacia atrás, más que nada porque tienen... Hay mucha gente en esa zona. Electronic cae, Simple con la, con la Rifrax, Simple con la siguiente. Y se va a ir para B, pero bueno, es que no te esperas a JW realmente ahí. Aunque está mirándolo todo. Está mirando cada uno de los... Uy, pues no lo ha matado Simple de milagro. JW con la doble, tiene el C4 controlado. Eso sí está 19 de vida, está muy bajo. Reposiciona rápidamente. Y se va a quedar en... Buah, lo matan. Adiós. Edward consigue la kill. Y rondita para, para el equipo de Navi. Ha hecho mucho daño JW. Pues sí, ha hecho mucho, mucho daño, pero claro, la economía CT es la que siempre acaba sufriendo primero y de hecho yo no descarto que Fanática haga una compra por encima de 2K. ¿no? 
no deberían jugárselas tan por delante en el marcador, JW no tiene dinero, pues la van a jugar. <risa> vale, pues me callo. <risa> y Flamey que vuelve a tirar de SG553 Squid. Le está gustando mucho este arma al ruso. A mí me sorprende otra cosa. Es que Krent lleve la WP. También. Pero con mucho. Eh, ¿Por qué? Porque tenía dinero y JW no. Ya, pero eh, volvemos otra vez al mismo estilo de me lo compro ya, yo porque yo tengo dinero a lo mejor, y no se lo doy al mejor. A lo mejor por spawn, no tengo ni idea, ¿eh? No me he fijado en cómo salían de base, pero tiene sentido que sea por spawn. No lo sé. No, porque tampoco he de buscar el pixel, ¿eh? ¿No ha jugado ahora sí en Barana? No, 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 no. Se ha quedado en el, en el pixel normal. Pues ni idea. Era un poco por, por buscar una explicación, pero la verdad es que sí que es raro. No... No lo vamos a negar. Bueno, pero mira, de momento le está dando rédito. Krint ya ha sacado la primera de las bajas. Parece que también puede ser que Krint no se haya estado encontrando muy cómodo. Y por lo tanto tienen que empezar a... A cambiar un poquito su a estilo. A... Sí, a jugar de otra manera, con otras armas, otras, otras historias. Hombre, yo creo que... A ver, por ahora... Si tienes a Twisty a JW, ya tienes a Twisty a JW en tu equipo. Y, sí. y, y te llevas tú la WP. Pues eso. Oh. <risa> Hombre, Krim tiene galones para hacer lo que le dé la real. <risa> o sea que. Tampoco lo va a hacer. ¡Ay! Framey, vaya baja acá de Barça. Además, ha llevado a Twist que estaba en la parte alta. La ronda que se soluciona ya. Solo con estas dos bajas. Y además se lleva chiste a través del humo. Pues nada. Oye, Framey muy bien con la SG, ¿eh? Se nota que ha visto el vídeo de Muito. Ha aprendido a piquear con la SG. Primero abres el ángulo y luego haces el ADS. Sacas la mirilla. No piqueas con la mirilla porque vas más lento. Sí. Y la que le ha pegado al tío que estaba en oscuro todavía, todavía la está buscando. Creo que la existe. Bueno, pues siempre se debajo todo doble. Se casó lo Brolan. Ojo, porque huele a empate. Huele a 10-10. Navi, que va a llevarse esta novena ronda ya, la número 19. Y a sí. la vuelta no va a tener dinero fanática, así que... Uf. Pues si se va a llevar esta ronda número 9, bueno, esta, la decimonovena ronda Navi, se queda sin un duro. Flamey que se ha marcado un 4K bastante rico. Y vuelve a empezar el partido como empezó en el bando anterior, con un Fanatic apagado. Que también lo decías tú, Squid. Han dependido muchísimo de Twist en el bando Terro y ahora en ADCT, pues las cosas tampoco están saliendo del todo bien. Se si no, pues están en todos sitios. Hmm. Se ha enchufado mucho Edward con el 3K de la ronda anterior. Ahora llega Flemmy y se marca otro 3K también. Encima con la SG. Que yo no sé hasta qué punto. No creo, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto le puede incluso llegar a tiltear a los jugadores profesionales que te maten con un arma que. Poco a poco está entrando en el meta, pero no es lo habitual, ¿no? Sí. sí, sí. Vaya Totem, el que tenía ahí montadito ¿Cómo? en la zona de larga. En como top te manda con la Autonub, ¿no? Que es como. Claro, eso es. Eso, eso, eso tiltea, sí. Uh, pues eh, más tiltea que te maten con la Mac 10 Porque encima le estás dando dinero Y más si vas tú con rifle Porque si vas con USP, venga Pero si vas tú con rifle y te matan con la Mac 10 Es como un humiliation bastante, bastante bestia. bestia No mola, no mola nada Pero bueno, eh, de momento Navi con bastante calma Saben que probablemente hay un stack de, de Fanatic en B Que están con pistolas, que no quieren dar demasiado dinero Y supongo que aquí mandas a Zeus a Hacer caja, ¿no? Con esa Mac 10 precisamente Sí, lleva el arma corta, ¿por qué no vas a, a usarla? Que sea él el que entre, que sea él el que se la juegue. Total, si muere no pasa absolutamente nada, además tampoco lleva demasiada utilidad. Por en este caso, si se muriera Simple, por ejemplo, ¿no? o Framey, que llevan también, incluso llevan el Molotov, o Edward, llevan mucha utilidad de encima, muchísimo dinero. Y oh, primera bala que la acaba pegando, se la acaba pegando a Brolan. Zeus, otros 600 dólares para el cash, para el banco. Para la caja fuerte, JW le la acaba matando y lo que han salvado, pues bueno, lo que han salvado, lo que han quitado de los nulos. Además, el electrónico acaba matando JW, 300 más para, para el AWP sueco y 10-10. Y le ha ido un poco ahí el spray control a Zeus de la Mac 10 porque si no. La Mac 10 no tienes que ir así, tienes que ir a rafaguitas de 3, nos lo enseñó Fer. Sí, tendría, tendría que haber matado ya a JW, no lo ha conseguido. Y bueno, al final, como tú decías, por suerte para el Fanatic, eh, perdón, para Navi, consigue la kill electrónica por tanto otros 300 dólares como apuntabas. Pero bueno, lo importante es eso, es el 10-10. Navi ha puesto el empate, se les está viendo bastante más cómodos del lado terror que del CT, donde han sufrido mucho contra Fanatic. Y como, y como decías, Squid, 
tampoco está teniendo una segunda mitad Fnatic demasiado inspiradora, ¿no? No. No, no, ni mucho menos. Ni mucho menos. No ha empezado bien tanto ni de. Ni de... Ni de CT ni de, ni de Terro, ninguna de las dos. Uh, Brolan bien sobre Flamey, está muy vendido. Señor JW, van entrando al punto de A, están entrando rápido. Eduardo la acaba pegando la baja. Veamos si castigan a JW, van a soltar, van a buscarlo. Le acaba matando Simple, Chief con él. 3 para 2 y ventaja ahora sí para Fanatic. Parece que esta ronda de se está dando mejor, mucho mejor. Además llega Twist por espalda y el matador. Sí, Twist tiene todas las posibilidades de llevarse efectivamente a Eduardo, acaba con él. Y Electronic que se ha quedado solito en 1 para 3, tiene 50 segundos, pero la C4 está dropeada en pit, una situación eh, muy complicada, un lugar muy malo para, para que se haya caído el dispositivo. Y sinceramente, no se va a esperar aquí al jugador de Fnatic. Y existen en la ronda prácticamente, efectivamente. Lo acaba eliminando Exist, 11-10, como decía Squid, la ronda de armas que se le da mejor a Fnatic, consiguen sumar por fin. Pues de una racha bastante mala y la buena noticia para Navi es que todavía tienen dinero para afrontar una compra bastante buena. ¿no? Sí, todavía tienen dinero para poder seguir jugando. Esa es la parte buena también del lado, del lado Terro, que de golpe pierde eso, no tampoco pasa nada. Más si has estado haciendo... Si más o menos has estado ganando con cierta solvencia. Tampoco hace falta que tengas a cinco jugadores vivos. También deberes de Fanatic no hechos, ¿no? Efectivamente. Ha habido... Porque ahí tienes que hacer daño normalmente en las rondas. Van a empezar a asomar. Ojo porque están cerca. Va a quedar la flash en breve. Suelta la bala sin por la acaba matando. Se le va la flash. Se le va la ceguera. Además le pega la bala. Ha dejado 19. Si es mata sin por ronda en 4 para 3. Y Zeus que trae. Se lleva exist. Y el 4 para 3. Efectivamente. Eh, dura bien poquito. Porque Chris acaba con Zeus. El, el intercambio es rapidísimo por parte de Electronic. Que Dora acaba con Brolan. Y JW que va a tener que salvar. Pero JW ahora mismo todo loco. Porque le han abierto el punto de ahí al DB. Y no sé dónde está el C4. Y es que el C4 estaba en base. Cosas que te hace Navi, ¿no? Que te abre el punto de A, te abre el punto de B, te desmonta y el C4 realmente no va a ningún sitio. Ni buscaban plantar. Era un... Estaban jugando un deathmatch. Capa. <risa> pues no, no sé muy bien a qué estaban jugando. Lo que sí sé, Squid, es que este tipo de rondas que ganas y luego pierdes la siguiente, este intercambio, este llevar el partido al fango... A los CTs los acaba eh, ¿Por qué ha comprado un arma Flamey? Porque pensaba que tenía que dropear y se ha quedado una en la base por la carísima. Puede ser, pero son 2.700 dólares ahí de gratis. Pues sí. Por suerte para Navi el dinero no parece ser un problema, aunque bueno, Sartre ni con la economía bastante justita. Pero bueno, Flamey, Edward y, y Simple tienen dinero. Sí, lo que no pueden perder, esta ronda no deberían de perderla, eso sí, van con, con Glocks y. Ay, perdón, con Glocks, con USP. Y luego con 2 pesos en 250. La comunicación ha sido muy buena. Chief ha sacado la baja sobre Zeus. Ha caído Krim, eso sí, por el camino. Detectan otro más de los jugadores. Edward mata a JW, así que deberían de irse ya para el punto de A. Has detectado dos jugadores, no hace falta que te quedes ahí. Pues efectivamente, te tienes que ver el stack. Y, y cuidado, cuidado, porque efectivamente, Brolan tenía toda complica. la posición sobre Edward, no lo chequean y esto se convierte en un 2 para 2. Cuidado, Squid. Bueno, menos mal que el electrónico sigue la baja. Y ahora. Uf, Flame, madre mía, que Mucho es... dinero el que acaba de tirar ahora mismo, Navi. ¿Ves? Estas son las solo... cosas de las que hablábamos. Son cosas sí, que, que, sí, que sí. sentido tienen. Porque tú has pero, matado. Pero Squid, a... pero Squid. O sea, hay no que dar sé. gracias que solo ha sido dinero, ¿eh? Porque es que ha podido ser sí. la ronda. Sí, sí, podría haber sido la ronda tranquilamente. Hubieran tenido un momento más para pausar la ronda. Que hubieran cazado armas los dos jugadores de, de Fnatic y te la lían. No, no, no lo sí, sé. Pero Roland no. tenía, tenía arma. Lo que pasa es que, claro, él quería ganar medio y no se esperaba que estuviera ahí Flamey. Se esperaba que estuviera con Electronic en B. O sea, la, la fortuna es que el caos tan grande que tiene Navi hace que el rival no pueda leer ninguno de sus movimientos y, por tanto, ahí Brolan no se, no se esperaba a Flamey en ningún caso. Entonces, sí, sí. es Aquiles llega, entre comillas, gratis. Porque si no, era un 2 sí, para... Iba con el mullo, iba con el mullo. Ha sido baja... Claro, claro. Es que si no, era un 2 para, para dos y Brolan tenía una AK, esa ronda la podía haber ganado Fanatic perfectamente. O sea, hacen cosas... Es lo que tú dices, es que, es, es que son muy descuidados. O sea, hacen cosas... Sin sentido, sí, que ahora, a ver, que luego en torneo presencial ya sabemos que no hacen este tipo de cosas. Y cuando lo hacen, el problema viene en que Astralis te pega una torta entre las orejas y te dice... Muy bien hecho, el, 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 problema, el, el problema es que yo creo que Navi sí que hace... Ver, no tan exagerado, pero sí que es verdad que hay cosas que, que sí que hacen también en plan, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero por lo que digamos, digamos antes, que es un poco su estilo, te, ¿no? Pero coge Astralis y te dice, ah, pues gracias por el mapa. Ya, ¿sabes? no, no, es por regalarme el partido. Así porque... pasa, que hasta en una final, Navi, pues. Sí, no, no lo los... 
lo revienta. Vale. Bueno, 5 para 3. Ahora la ventaja es para Fanatic. Parece que están haciendo bien los deberes. Se tiene que conseguir la baja sobre JW. A Sobaba Krims muere también a manos de Electronic. Un 3 para 3. Acaba de dar la vuelta uno de los jugadores. Y el poder de... Es verdad. Una de las cosas que... A ver, les estamos pegando palos por ese estilo de juego un tanto caótico. Eh, pero no, luego no, sí, el poder ver, de, el que, de doble el que más crack, y que menos que me haya visto Caster Navi. Soy un fanboy, o sea, sí. soy un fanboy. Es que luego tienen, tienen un poderío de doble frag o de, o de esto. Es que te hace un 4K electronic y dices, no, ya está, hemos ganado la ronda. ¿Por qué? Pues porque yo soy muy bueno. Claro. Y, y luego llega Simple y si no, pues el Flamey. Y es que es, que es increíble. O sea, es que y es si luego no lo digas, este porque, porque es mentira, ¿vale? Porque nosotros los dos no, no Bueno, lo bueno. Bueno, últimamente. últimamente eso, oh. Es que eso te iba a decir, digo, recopilemos un poquito a ver a cuántas rondas han invitado Zeus y Eduard en estos dos mapas de hoy y los de ayer. Eso, eso te lo compro, es verdad. Que asusta, ¿eh? Que, que ayer Zeus estaba topfragueando en uno de los mapas y la gente por el chat no daba crédito. Y el bueno. clutch que ha ganado Zeus, que vale, que ha sido contra Exisito lo que, que tú quieras, pero. Lo puse, lo puse yo por el chat, que lo que pensaba era que, 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 que estaba, estaba jugando, jugando con, la con, la cuenta, cuenta, claro. con la cuenta de Zeus, ¿sabes? Y ya está. <ríe> Es que te la marinera, o sea, que, que sí, que de un tiempo hasta aparte, Zeus y, y, y Eduard están dando esta guay, ¿eh? Bueno, y Flamey ahora con la doble. Se lo está pasando bien Flamey con la SG, ¿no? Creo. Sí. El la Bronan se la va a llevar hasta... Bueno, hasta... ya lo ha detectado. Lo que no sabes es que tiene un jugador a la izquierda, lo tiene escorado. Pues como puse se estampa, ¿eh? Lo deja pasar encima, suelta la espada, <risa> Flamey lo mata. Y es que disparar por la espalda es complicado. Ronda para ellos y ronda, ronda para Navi, 14-11. Eh, Chenium, Dime. Es, que es, de, es de traca, es que es de traca. Sí. Eh, sin más. Es que es de sí. Sin más, ¿sabes? Es que es de traca. Sí. Es que es un estilo de juego un poco random. Porque la Ramos primera muerte de Eduardo totalmente solo, solo, ¿sabes? Son cosas un poco yo. Sí, son lo que dice Muito, cosas de Navi. Eh, lleva a Simple como arma secundaria la Tech ¿no? Haciendo un poquito pues, lo, que, lo que comentábamos, ¿no? De, introduciendo ya la, la Tech en el meta, porque ahora mismo yo creo que vuelve a ser una, una pistola más que viable. Dicen por aquí que no mienta por lo de disparar por la espalda. Eh, dar en la cabeza lo de las hitbox es verdad que lo se ha arreglado, arreglado pero, pero no tanto. Pero lo arreglaron un poquito, ¿no? Lo arreglaron un poco porque antes es que ya daba vergüenza, pero sigue estando mal. O sea, ha mejorado, pero sigue estando mal. Sí, sí. Sí, sí. Sigue llevando un caparazón de tortuga al lado el, el personaje que, vamos, que es, de, es, de, es de risa, que es de risa. Que parece Lleva que la, son la, la Donatello, chapa... Leonardo, Rafael y Michelangelo, ¿sabes? Los el, que están ahí. El casco que se extiende hasta la columna vertebral. Exactamente. <risa> ¿Cuánto hater? Tiramos a la todo. Hoy estamos que lo tiramos. <risa> se regala sal, señores. JW que acaba con Edward, el tradeo, el intercambio por parte de Flaming, instantáneo. Insisto, se está pasando bomba el ruso con la SG-553. Ahora va a poder también con Exis. Madre mía, que viene a ángulos con el ADS Flamey. Me está encantando. Este, lo que te digo, que este tío se ha visto el vídeo de Muito. 3 para 2, Crimson y Twist que tienen que jugar al retake. Y no sé si van a guardar. No, o sea, van a jugar. Pues eh, nada, GG, ¿eh? Estos son cinco, vamos, cuatro puntos de partido para Navi, pero sin dinero fanático, ¿eh? Pues sí, pues sí, señor. Y bueno, con esto, ronda número 15... Ya que estoy leyendo un segundo el chat, pone por aquí de que las kickbox van mal porque tienen que meter el Source 2. Más mil. Sí, pero Source 2... Yo he llegado un momento en el que creo que Source 2 saldrá con Half-Life 3, ¿sabes? Es que ya, ya está sí. a tal punto... Eh, más o menos. ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo se aplicaron? O bueno, ¿cuándo se aplicaron? Lo digo como si no jugaras al counter, ¿sabes? Como si... Pero no. ¿Cuándo aplicaron en Dota el Source 2? Por lo menos hace ya tres años. Sí. Si no, cuatro. Tres, tres creo que tres, sí. Yo creo que ya toca, ¿sabes? Sí, yo, yo creo que, yo creo que en, en el counter llega, llega muy tarde, no tiene mucho sentido. Pero bueno, tú es que se compraba una P90, conseguí rascar una kill. Y ojo, porque hablabas de las rondas de la diversidad. Eh, es, cuida, aquí ha habido una MAG, una, una XM, una P90, tampoco está mal, ¿eh? Dos famas, sí. Por el otro lado tienes una SG, una K y una, y una WP. Sí, sí, rondas pro diversidad. Bueno, Eduard que lo intenta, busca la baja sobre Chid. Acaba llevándoselo, Krims ha muerto, solo quedan dos de los jugadores. Y esto parece que va a ser un Navi 16-11. ¿eh? Tiene toda la pinta, lo, lo que decíamos, son cuatro puntos de partido y... A ver, Eduard, que no parte. No, está lejos. 
Sí, cuatro puntos de partido y, y Fanatic no tenía dinero. De hecho, no sé, lo hemos comentado. La compra que han sacado con doble Max en una P90, pff, bastante están haciendo, ¿no? Bueno, además se han llevado también a Brolan. Esto que parece que se acaba. La luz al final del túnel que ya está llegando. Y Flaming le acaba pegando la bala JW. Ronda para el equipo de Navi. Y cierran el partido por 16-11. Los suecos para su casa. Cero puntitos. Bueno, uno. Un puntito, es verdad. Sí, cinco puntos para Navi. Un punto para Fanatic, como comentas, Squid. Y al final, pues confirmamos que Inferno es mapa terror, ¿no? La verdad es que le ha dado la vuelta muy bien Navi. Y yo me quedo como detalle así un poco dentro de este caos y la rareza del partido, pues de lo muy bien que utiliza Flamey la SG. ¿eh? Ha tenido sí. rondas de 2-3 kills con, con una facilidad pasmosa. Me ha gustado mucho el uso que ha hecho el ruso de este arma, que ahora pues por apenas 50 dólares más que la K, yo creo que puede empezar a entrar en el meta con, con bastante consistencia. A ver, muy bien ángulos. Es decir, lo que hemos visto es que tiene un prime muy bueno con, con la SG, porque abre sin eh, abre con la mirilla normal y luego pone el, el zoom y lo hace muy bien, es decir, lo tiene bien practicado. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo va la SG más que nada porque no la uso. No la uso para nada. Pues ya sabes, Squid, a ver si el vídeo de Muito que subió el martes, creo que fue, en el que explica cómo controlar el recoil y, y qué usos puede, se pueden dar de la SG, que yo creo que, ya te digo, igual que el, con la AUG no estoy muy convencido, porque salvo en mapas como Train o Dash 2, que a lo mejor en las distancias largas te puede favorecer ese pequeño zoom, eh, sí. Igual que ya te digo, con la AUG no estoy muy convencido. Yo creo que la SG sí que es un arma bastante. Sí, sí, es un arma que se puede utilizar, es un arma que quizá pueda entrar en el meta. Y bueno, Sobre todo por lo que eh... comenta mucho, de que guardando un ángulo, o sea, lo que es con un píxel cogido, es ligeramente superior a la K. Porque al final también he matado un balazo en la cabeza y tienes el plus de, de estar con el zoom, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, que también tiene buena cadencia, etcétera. Como arma, creo que la que más, da más daño tenía era la SG por encima de la AK. Sí, creo que dijo, creo que dijo eso mucho, que estadísticamente era incluso mejor que la AK. Sí, sí, sí. Lo único que luego el patrón del recoil tienes que controlarlo, que también es distinto, es otro rollo. También, obviamente, tiene sus pros y sus contras cada uno. Pues, con... También explica mucho en el vídeo lo del recoil, ¿eh? que las, prim las 20 primeras balas haciendo diagonal de derecha a izquierda, de arriba a abajo, se controla relativamente bien. Yo eso ya no lo sé, porque si te digo la verdad, Cherium. Pero para eso tenemos a Moito de Squid. Sé que, que... que Moito está a la Madrid Games Week. Claro. Entonces, no, no se va a poder enfadar, pero es que no he visto el vídeo. Muy mal, Squid, muy mal. Pues ponte y no a verlo. Le da la limpio. Y no le da ponte la a verlo ya mismo y encima luego practica la SGL más bien. Y luego, bien rezas, y luego rezas un game en nuestro, ¿no? Que estás en los cielos. <ríe> Exactamente, <ríe> fundamental. Eso, los mandamientos de, del buen CS Game. Claro que sí. Nada, sí. pero la verdad que. Eh, el otro día también recuerdo en, en la MDL, no, no sé qué jugador fue, que, que también tuvo un desempeño en noruego. No me acuerdo, me lo comentó Goren, y lo hizo muy bien, tanto con la SG como con la UG, ¿no? Y sí. ya te digo, desde, desde el abaratamiento en el coste se están empezando a ver mucho más, y yo creo que, sobre todo, ya te digo, la SG, no tanto la UG, pero yo creo que ambas tienen cabida en el meta, así que hay que ponerse las pilas. Es igual que aprendimos en su día a usar la CZ, yo sé que a ti no te gusta, pero, pero ahí lo No, dejo. no, no, si sabes, ¿sabes cuándo empecé a utilizarla yo, la CZ? Después de los nerfs. Después del primer nerf. ¿Sabes? El primero que le, que le cayó de, de... Que lo que hacía era un poquitín menos de daño. Fue cuando empecé, cuando empecé a utilizarla. Y vi que estaba tan soberanamente rota que dije, no me gusta, pero... <risa> pero no me queda más está, remedio, ¿no? Es que esto está broken. Sí, sí, las primeras partidas que además llevaba yo mucho tiempo sin jugar. Cuando teníamos... Yo no hacía... No, no, no dejaba de comprar. Todo el rato compraba cetas. Porque es que todas las rondas me llevaba uno o dos. Era, era de traca. Era de traca. Ya. A llevar sí, sí. bastante tiempo sin jugar, obviamente estaba en un y... rango inferior a. Y ahora es en 2018 y después de 50 nerfs sigue estando rota, así que mira que bien. Sí, sí, sí. Y si no, pues jugaré con la 57, capa. <ríe> bueno, pues eh, de la escuela de Robs, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, de. Por ejemplo, Don Q lo vimos jugar con la CZ, ¿te acuerdas esta semana? Creo que sí. fue casi esta semana que lo vimos jugar con la CZ. Él siempre jugaba con 57. Sí. Eh, que es como. Eh, pues eso. Oh. Bueno, al final también sabemos que muchas veces en el Counter Strike va, va por rachas y por cómo te sientas con el arma, ¿no? Eh, sí, esto es como cuando ves a alguien jugar con la M4-1S que dices, hombre... Pues sí, y, ya, sí. y ¿sabes con lo que me pasa a mí mucho? Que me obsesiono bastante con las pistolas, tío. Hay épocas en las que juego con la USP, otras, otras épocas con la P2000. Hay rachas en las que me da por comprar en ronda de pistolas siempre P250 y utilidad o P250 y de fuse kit, porque no, sí. no estoy cómodo ni con la USP ni con la ni con la P2000, entonces digo, mira, pues, pues pillo la P250 y, y aporto algo de utilidad al equipo y, y, 
y disparo mejor, por, por lo que digo. Yo te, te son... digo una cosa que me pasa desde que juego de, de jugar siempre al CS. Cuéntame. El silenciador no me gusta, entre comillas, o, o me molestaba, porque me parece como que hago menos daño. ¿Sabes? Que necesito escuchar ruido para pensar que le hago daño pues, a los cuanto, demás. cuanto más ruido hace el alma, más daño, ¿no? Más daño hace. Pero bueno, eh, Chenium, eh, yo que me despido durante un ratito, os dejo a Astrid y a ti con el siguiente... Parece de los correcto. Tapas, y nos sí, vemos ya luego. Hasta bueno, ha dicho, nadie que se lleva esto con un 2-0, cinco puntos para ellos, uno para Fanatic, y a la vuelta estamos con Astrid y el G2 North. Hasta ahora.